Buongiorno a tutti, ma qualcuno è in grado di dirci cosa sta succedendo sulle aree ex Falk? No, perché probabilmente a qualcuno è sfuggito, ma qualche giorno fa su un quotidiano nazionale e per la precisione sul foglio quotidiano, eh, in un inserto della Grand Milano, è apparso un articolo che citava proprio le aree ex Falk, dove dice la nuova partita di sesto, i player è una rivoluzione immobiliare. Ecco, la cosa che più mi ha incuriosito è che di questo articolo né la maggioranza e né tantomeno l'opposizione ne ha parlato. E poi, guardandoci un pochino dentro, si capisce anche perché. Se non, ne lo hanno fatto in maniera molto blanda. E qui sul giornale locale Metropolis, sia maggioranza che opposizione hanno espresso il loro pensiero, ovviamente, molto a lato, senza entrare nel merito, di quello che sta succedendo sull'ex aree Falk. Però sarebbe bene magari entrare un po' più nello specifico, nel merito di questo articolo, visto che dà assolutamente un'impostazione di quello che sarà l'evoluzione futura del, eh, della parte economico-immobiliare sull'ex aree Falk. E mi riferisco al fatto che finalmente eh, Banca Intesa, che è capofila della, della vera proprietà di quelle aree, perché non dimentichiamoci che i proprietari sono proprio le banche, ma anche intesa, dicevo, finalmente esce allo scoperto. E lo fa, pensate un po', in modo abbastanza bizzarro, perché sembrerebbe quasi che intervenendo in prima, in prima persona, indipendentemente dalla proposta, eh, come dire, sembrerebbe che stia per commissariare Ines e Prelios, eh, perché ha trovato dei nuovi finanziatori. E cosa fa Banca Intesa? Agisce es esattamente come è il loro metodo nel campo finanziario, analizza i flussi economici immobiliari, vede il mercato che, qual è la il percorso da prendere e agisce e va verso una certa direzione pur di avere un ritorno economico. Questo tutto a discapito ovviamente della città di Sesto San Giovanni e dei suoi cittadini, perché vedete tutto quello che vi è stato detto in passato che Sesto diventava un'eccellenza, che le aree false sarebbero state eh, il rilancio della città, attenzione, non confondiamo l'area pubblica di città della salute e della ricerca con le aree private ex park. Sono due cose completamente diverse. Così come è diverso la, la ferrovia e la stazione a scavalco, che è una cosa che, di cui non si sta occupando il comune di Sesto San Giovanni. Questo è un'altra di quelle cose che si sono inventati quelli dell'amministrazione. Sia chiaro, la stazione a scavalco se ne sta occupando la, la ferrovia e non il comune di Sesso San Giovanni. Detto questo torno all'articolo del foglio. Dicevo, Banca Intesa fa un'analisi, capisce che eh, quello che avevano previsto eh, in passato non è più la richiesta di mercato. Quindi cosa fa? decide di cambiare totalmente le cose e lo fa in prima persona e pensa che cosa? Ha un housing sociale che personalmente io e il gruppo che rappresento eh, non, ci, non, ci fa, non ci crea nessun problema, se non quello che poi sarà ipoteticamente una realizzazione di, questo, di questa area. No? E proviamo a pensarci, quando parliamo di housing sociale parliamo di abitazioni a canone moderato per eh, un ceto medio sostanzialmente, ma se consideriamo il fatto che erano stati scorporati dall'attuale progetto Falc quelli che erano i servizi, eh, mi riferisco a asili, scuole e così via, però su questo non ci metto la mano sul fuoco, voglio verificare bene attraverso i documenti di cui siamo in possesso, dicevo, deciso che quello diventerà un quartiere eh, pensato all'housing sociale però c'è appunto questo problema 
tante case, tante persone, tanti servizi. Quindi bisognerà rimodificare il tutto affinché vengano eh, ridistribuiti i servizi, quindi nuova viabilità. Tutto questo che cosa ci sta dicendo, come dicevo prima? Di eccellente non ci sarà più niente. Ci sarà un nuovo quartiere della città che si andrà a sommare alla città costruita e venendo meno tutte le funzioni di fatto diventeremo il quartiere periferico di Milano e questo secondo noi non è affatto fattibile, assolutamente. Quindi bisognerebbe che le persone incominciassero a guardare dentro e a capire che cosa sta succedendo, perché Sesto San Giovanni non può diventare la città dove uno va a vivere solo perché c'è vicino alla metropolitana, ma Sesto San Giovanni deve diventare la città che, dove uno ci va a vivere e la sceglie perché si sta bene, perché si vive bene, perché è bella. Tutto questo non avviene. Perché? Perché questa amministrazione non ha progettualità, perché questa amministrazione non ha di fatto fatto nulla dopo eh, il famoso governo di 70 anni del centro-sinistra. E la riprova ne è esattamente questo articolo, dove Banca Intesa esce allo scoperto e scende in prima persona dicendo, bene, sapete cosa c'è da questo momento? Sono io che guido la cordata, sono io che vi dico dove andiamo. Spero che, qualcuno ci sia, uh, che ci sia qualcuno che ci dica esattamente che cosa sta succedendo, che ci sia qualcuno che ci dica concretamente qual è la, la direzione che sta andando questa, questa proprietà delle Falc. Perché è vero, come dice qualcuno, che c'è bisogno della partecipazione, ma la partecipazione su un'area privata non c'è mai stata di fatto. Perché quando il cittadino veniva coinvolto uh, con i trenini o con i pullman a vedere le aree Falk, sì, era semplicemente un giretto all'interno, ma concretamente si decideva tutto sopra le nostre teste. E questa amministrazione non è mai stata interlocutrice nei confronti di quelle aree con la proprietà, né con vizi e partners di prima di Milano Sesto, né tantomeno oggi con Ines e Previos. E non lo sarà un domani con Banca Intesa. Perché? Perché non è in grado di stare a quel tavolo. Perché non è in grado di difendere la città di Sesto Giovanni. E quindi cosa succede? Che decidono gli altri. Decidono Sesto cosa deve diventare. E a parer mio e nostro, Sesto non può e non deve diventare un quartiere periferico di Milano. Non è accettabile. Noi dobbiamo dire che Sesto San Giovanni sia la capitale della, della, del Nord Milano, la capitale dell'Italia, la capitale del mondo, perché a Sesto si sta benissimo, perché Sesto si vive molto bene per i servizi, per la qualità di vita, per gli spazi, per i servizi che ci daranno poi in un futuro, per il trasporto, non perché c'è la metropolitana. Non è accettabile. Non è accettabile una cosa di questo tipo. L'invito che faccio ai cittadini se stessi, informatevi, leggete, chiedete, scrivete, assolutamente. Non fate che le cose calino dall'alto e che si subiscano e basta, ma partecipate, cercate di capire la vostra città che, che identità prenderà, perché diventare il quartiere periferico di Milano diventa veramente umiliante con una città che ha la nostra storia, come la nostra storia. Noi siamo una città che indipendentemente dalle fabbriche abbiamo una nostra storia, abbiamo una nostra cultura, siamo stati fucina di tante cose, giornalisti, uomini sportivi, politici e tante altre cose. Non possiamo ridurci ad essere il fanalino di coda della città metropolitana. Questo non è accettabile. Deve emergere un po' di orgoglio se stese. Non è possibile rimanere in queste condizioni. Io mi auguro che qualcuno, da qualsiasi parte, destra e sinistra, ci dia delle risposte in merito a questo articolo.
Se qualcuno vuole avere copia di questo articolo, scriveteci. Scriveteci e noi vi gireremo questo articolo. Scrivete a segreteria.giovanisestesi.gmail.com e noi ve lo invieremo volentieri.